வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம டோப்பாலஜி பேப்பரில் இருந்து லிமிட் பாயிண்ட் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் டோப்பாலஜி பேப்பரில் இருந்து நிறைய பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கலன்னா பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது லிமிட் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபனிஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ தான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வீடியோனே இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லிமிட் பாயிண்ட்டோட டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் லெட் ஏ பிஎஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் எக்ஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் தென் வி சே தட் ஸ்மால் எக்ஸ் இஸ் அ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ If every open set of X intersects A in some point other than X. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுங்கிறது டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் ஹோல் செட்டு இதிலிருந்து ஏன்னு ஒரு சப்செட் எடுக்கிறோம் இந்த சப்செட்டுக்கு தான் நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா கேபிட்டல் எக்ஸ்லேருந்து ஸ்மால் எக்ஸ்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் இந்த எக்ஸை எப்போ ஏயோட லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா Every open set of X, X கூட நிறைய ஓப்பன் செட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு ஓப்பன் செட்டையும் ஏ கூட இன்டர்செக்ட் பண்ணும் போது இந்த எக்ஸ தவிர வேற ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் அதோட இன்டர்செக்ஷன்ல கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் எக்ஸ் ஏயோட லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இதுதான் கான்செப்ட் இப்ப எவ்ரி ஓப்பன் செட்டை வந்து காமனா யூன்னு எடுக்கிறோம் யூவையும் இந்த சப்செட் ஏ இருக்கு இல்லையா இந்த ஏயும் இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ தவிர ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வந்து இதோட இன்டர்செக்ஷன்ல கிடைக்கணும் யு இன்டர்செக்ஷன் ஏ மைனஸ் சிங்கிள் டான் செட் எக்ஸ் நாட் ஈக்வல் டு எம்டி ஓகேயா இது எப்படி எழுதலாம்னா யு மைனஸ் சிங்கிள் டான் செட் எக்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஏ நாட் ஈக்வல் டு எம்டி ஓகேயா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சேம் தான் இதை எப்படியும் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ வந்து யூல இருந்து மைனஸ் பண்ணாலும் சரி ஏல இருந்து மைனஸ் பண்ணாலும் சரி இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனா இந்த எக்ஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடாது இது தவிர வேற ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் இருக்கணும் இன்டர்செக்ஷன் நாட் ஈக்வல் டு எம்டியா வரணும் இது எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தா தெளிவா புரியும் லிமிட் பாயிண்டோட கான்செப்ட் இதுதான் ஓகேயா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இன்னும் தெளிவா புரியும் இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸ்னு ஒரு ஹோல் செட் கொடுத்தாச்சு ஏன்னு அதோட ஒரு சப்செட் எடுத்திருக்கோம் இந்த சப்செட்டுக்கு தான் நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் ஃபைன் பண்ண போறோம் டவுனு ஒரு டோப்பாலஜி கொடுத்தாச்சு இதில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸும் ஓப்பன் செட்ஸ் நமக்கு தெரியும் இது எல்லாத்தையும் தான் காமனாக யூனு கொடுத்துருப்போம் ஓகே இப்போ இந்த ஏங்கிற சப்செட்டோட லிமிட் பாயிண்ட் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுத்து செக் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்மால் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து இந்த கேபிட்டல் ஏங்கிற சப்செட்டோட லிமிட் பாயிண்ட்டாக இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் அதுக்கான கண்டிஷன் என்னது U மைனஸ் சிங்கிள் டான் செட் எக்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஏ நாட் ஈக்வல் டு எம்டின்னு வரணும் ஓகேயா இதான கண்டிஷன் இதில் யூங்கிறது ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு செட்டாக நான் எதை எடுத்துக்கிறேன்னா சிங்கிள் டன் செட் ஏ எடுத்துக்கிறேன் எம்டியை விட்டுட்டு சிங்கிள் டன் செட் ஏ எடுத்துக்கிறேன் அப்போது யூக்கும் சிங்கிள் டன் செட் ஏ தான் வரும் எக்ஸுக்கும் சிங்கிள் டன் செட் ஏ தான் வரும் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணும்போதே இங்கே எம்டி கிடச்சிருமா ஏங்கிற செட்டையும் ஏங்கிற செட்டையும் மைனஸ் பண்ணும்போது எம்டி ஆகிடும் எம்டி கூட எதை இன்டர்செக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு எம்டி தான் கிடைக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் யூவையும் ஏயையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ தவிர அதர் தென் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் வந்து அந்த இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் நாட் ஈக்வல் டு எம்டியாக கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே நமக்கு ஈக்வல் டு எம்டியாக கிடச்சிருச்சு அதனால் நம்ம சூஸ் பண்ண இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து கேபிட்டல் ஏங்கிற சப்செட்டோட லிமிட் பாயிண்ட்டாக இருக்காது ஓகேயா இப்போ இதுவே நாட் ஈக்வல் டு எம்டியாக வந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம ஒவ்வொரு செட்டாக எடுத்து செக் பண்ணோம் டவுல வரக்கூடிய எல்லா ஓப்பன் செட்ஸ் கூடையும் நம்ம அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும் செக் பண்ணி எல்லாத்துலேயுமே நாட் ஈக்வல் டு எம்டின்னு வந்தால் தான் அதை லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் இங்கே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு செட்லேயே இது ஈக்வல் டு எம்டின்னு வந்துட்டதுனால ஏ இஸ் நாட் அ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லிட்டோம் ஓகேயா ஜஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் மட்டும் நம்ம செக் பண்ணால் போதும் ஓகேயா இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம லிமிட் பாயிண்ட்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பிசின்னு செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்
பி இல்லாம அதர் தன் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் தானே அதோட இன்டர்செக்ஷன்ல இருக்கணும்னு சொல்றோம் சோ ஆல்ரெடி பி இல்ல அப்படின்னா அந்த செட் எல்லாம் நம்ம சூஸ் பண்றதுல அர்த்தமே இல்ல சோ பி சி டிங்கிறத நான் யூன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓபன் செட்டை எடுத்துக்கிறேன் இதோட இந்த ஏங்கிற செட்டை இன்டர்செக்ட் பண்ணும் போது பி தவிர வேற ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா பிஎல் லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இப்ப செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும் யூக்கு பதிலா இந்த பி சி டிஇ இந்த சிங்கிள் டன் செட் எக்ஸ்ல வந்து எக்ஸுக்கு பதிலா பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஏங்கிற செட் ஏபிசி ஓகேயா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் செட் பிசிடிஇல வந்து பிஎம் மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிடிஇ இன்டர்செக்ஷன் ஏபிசி இப்போ இதை ரெண்டு தான் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு சிங்கிற பாயிண்ட் ரெண்டுத்துலையும் காமனாக கிடைக்குதா ஸோ இன்டர்செக்ஷன் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு இன்டர்செக்ஷன் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டின்னு வந்துருச்சு ஒரு இது கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சுங்கிறதுனால பி இஸ் அ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது அடுத்த ஓப்பன் செட்டுக்கு நம்ம செக் பண்ணோம் ஓகேயா இப்போ யூ ஈக்குவல் டு பிசிடின்னு எடுக்கும் போது இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு இப்போ அடுத்து யூ ஈக்குவல் டு ஏபிசிடிஇ எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா இந்த செட்லேயும் பி இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு இல்லையா இப்போ இதுக்கும் இதே மாதிரியே செக் பண்ணுங்க யூக்கு பதிலாக மட்டும் ஏபிசிடிஇ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த செட்டில் பிஏ மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பேலன்ஸ் என்ன கிடைக்கும் ஏசிடிஇ கிடைக்கும் இன்டர்செக்ஷன் ஏபிசி இப்போ இந்த ரெண்டு செட்டையும் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன செட் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் காமனாக கிடைக்கும்னா ஏஎன்சி காமனாக கிடைக்கும் ஸோ இதுலேயும் இன்டர்செக்ஷன் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி ஒரு எலமெண்ட்டோ ரெண்டு எலமெண்ட்டோ எத்தனை எலமெண்ட் வேணால் இன்டர்செக்ஷனில் வரலாம் நமக்கு தெய்வ இன்டர்செக்ஷன் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் செட்ஸ் பிஏ இன்க்ளூட் பண்ண ரெண்டு ஓப்பன் செட்டையும் எடுத்து செக் பண்ணும்போது நமக்கு இன்டர்செக்ஷன் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக வந்துருச்சு அதனால பி எஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஓகேயா ஒரே ஒரு செட்டை மட்டும் வச்சு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஒரு செட்டில் வந்து நமக்கு ஈக்குவல் டு எம்டின்னு வந்தாலும் பி வந்து லிமிட் பாயிண்ட் கிடையாது ஓகேயா இன்னும் எத்தனை ஓப்பன் செட்ஸ் பிஏ இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாலும் எல்லா ஓப்பன் செட்ஸ்க்கும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் செக் பண்ணும்போது எல்லாத்தோட இன்டர்செக்ஷன்லையுமே நாட் ஈக்குவல் டு எம்டின்னு வந்துருந்துச்சுன்னா தான் அந்த எடுத்துக்கிட்ட அந்த பாயிண்ட்டை வந்து அந்த சப்செட்கள் லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஏக்கும் பிக்கும் நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் சிடிஇக்கு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம டோப்பாலஜி பேப்பர்லேருந்து லிமிட் பாயிண்ட் டாபிக் தான் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் பார்த்த எக்ஸாம்பிள்லேருந்தே உங்களுக்கு லிமிட் பாயிண்ட் டாபிக் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ 